अभी तो सबसे पहला रिलेशनशिप हमारा आया एंगल सब्सटेंडेड बाय इमेज एट आई डिवाइडेड बाय एंगल सब्सटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन प्लेस्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड दैट इज कैपिटल डी इसको सॉल्व करके फिर फाइंडली हमारा आता है मैग्निफिकेशन और मैग्निफाइंग पावर इज इक्वल टू डी अपॉन यू व्हिच गेट फर्दर सॉल्व टू गेट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वन प्लस डी बाय एफ और अल्टीमेटली इट कम्स आउट टू बी वन प्लस डी माइनस डी बाय एफ सो हमको दो फॉर्मूले याद रखने एक तो ये वाला और एक तो ये वाला ये वाला कब यूज करना है और ये वाला कब यूज करना है और इसका रिलेटिव आइडिया दे देता हूं मैं सो दैट यू गाइस कैन वर्क ऑन टू इट देखिए लेंस पड़ा हुआ है इसका इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा एट अ डिस्टेंस यू अगर हम अपना आंख ऑलमोस्ट इस लेंस से सटा के रख रहे हैं वेरी क्लोज टू इट ठीक है अगर बहुत क्लोज रख रहे हैं उस केस में हमारा इमेज जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी एट अ कैपिटल डी फ्रॉम आवर आई एंड इट विल बी आल्सो कैपिटल डी अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द लेंस सो दिस विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज इज दैट ओके और इस सिनेरियो में वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला एम इज इक्वल टू वन प्लस डी अपॉन एम बट सपोज वी आर लुकिंग दिस थिंग फ्रॉम अबिट अवे फ्रॉम सो जब एकदम पास से देख रहे हैं हम तो हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा और अगर हम थोड़ा दूर से देख रहे हैं ठीक है तो दिस इज द लेंस and we are watching it from here suppose then i se image ka distance jo hai that has to be capital d object yahan par hai ye u hoga distance of image from the lens will become ये वाला डिस्टेंस लेंस से आई का डिस्टेंस अगर स्मॉल डी है देन डिस्टेंस ऑफ इमेज दिस इज इमेज ठीक है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस विल बिकम डी माइनस डी इज दैट ओके आई से इमेज का डिस्टेंस इज कैपिटल डी लेंस से इमेज का डिस्टेंस विल बिकम डी माइनस डी एंड दिस इज कमिंग इन केस योर आई इज नॉट प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द लेंस बात समझ में आ रही है और उस सिनेरियो में वी हैव टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन विल बिकम मैग्निफाइंग पावर ऑफ द लेंस विल बिकम वन प्लस कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन M. Is that okay? दोनों सिनारियो समझ में आया और फिर फाइनली एक तीसरा रिलेशनशिप है दिस इज फॉर द केस इफ वी आर सींग विथ रिलैक्स टाइम रिलैक्स टाइम मतलब वी आर नॉट स्ट्रेनिंग अवर आई डिस्टेंस सॉरी लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग रीजन पे अगर हमारा इमेज बन रहा है देन आर आई इज गोइंग टू बी क्वाइट स्ट्रेट एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी रिलैक्स वेन वी आर सींग एन समथिंग एट वेरी फार डिस्टेंस ठीक है लेंस का फोकल लेंथ बड़ा होगा और उसके लिए लेंस जो होगा वो हमारा रिलैक्सड होगा सीलियरी मसल्स जो होंगे वो रिलैक्स होंगे तो दैट अपर्चर बिकम्स लार्ज एंड फोकल लेंथ बिकम्स स्मॉल इज दैट ओके आर वी गेटिंग दिस पॉइंट 
yes, okay. और उस सिनारियो में द फॉर्मूला इज बिकमिंग कैपिटल डी अपॉन एफ सिंपली द वन इज बिकमिंग नेग्लिजिबल this is because this ratio is going to be this ratio d by f ratio this is going to be much greater than 1 and therefore this entire thing 1 plus d by f will become just d by f theek hai f will be so small that d upon f becomes much much greater than 1 and in that case 1 plus d by f will become almost equal to or equal to d by f and therefore this magnification is coming into picture next thing is compound microscope compound microscope kaisa hota hai compound microscope ka basic structure kuch is tarah ka hota hai you have one objective piece both are con convex lenses both are convex lenses that is converging lens theek hai you have a objective piece and you have a eye piece is that okay objective piece okay, and sir. eye piece you place a object near the objective piece the first image is formed and this image is formed such that this the second the first image it is between the optical center and the focal length of the eye piece such that it can form a uh ye magnified and virtual image of this particular image first wale image ka i piece ke andar it will be a virtual image virtual and magnified image is that okay and is image ko that is a double dash b double dash ko we are able to see from our eyes or see with our eyes is that okay now the next thing is magnifying power again it is going to be beta by alpha beta angle kya hai this angle is beta angle yahan par so kiya hua hai this is the angle beta theek hai ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल सेंटर से पास करता हुआ जो एंगल है दैट इज टेकन एज बीटा एंड अल्फा एंगल इज यहां पर ये छोटा एंगल शो किया हुआ है दिस इज अल्फा दिस इज ये जो ऑब्जेक्ट का साइज है ठीक है ना इसी ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर का और ये इमेज वाली पोजीशन जो है उस पोजीशन पे रखा हुआ सेम साइज का एंटिटी एक्चुअली प्रोपोर्शनेटली इन लार्ज एंटिटी जो एंगल बना रहा है ऑप्टिकल सेंटर पर दैट हैज बीन टेकन एज अल्फा सो बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा और उसको फर्दर मॉडिफाई किया गया है बीटा अपॉन अल्फा कैन बी टेकन एज टैन बीटा बाय टैन अल्फा एज टैन बीटा इज इक्वल टू बीटा इफ बीटा इज वेरी स्मॉल लिमिटिंग केस में टैन बीटा इज इक्वल टू बीटा एंड सिमिलरली टैन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बेसिकली टैन थीटा upon theta is equal to 1 limit theta tends to 0 theta jab bahut chota hota hai to tan theta by theta is equal to 1 aur yahan se basically humko aata hai tan theta is equal to theta theta yahan par jo hota hai wo radian mein hota hai similarly alpha and beta are also in radian nevertheless tan beta jo hai a double dash b double dash upon a double dash e A double dash, B double dash upon A double dash and E, the optical center of eye piece, divided by A double dash, B double, A double dash, B triple dash divided by A double dash E. 
ठीक है ट्रिपल डैश क्या है इस चीज का प्रोपोर्शनेटली मैग्निफाइड वर्स है और इसके बाद फिर नेक्स्ट चीज यहां पे किया गया है ए डबल डैश ई डबल डैश ई टैन और टैन अल्फा के लिए दिस बिकम्स परपेंडिकुलर एंड दिस बिकम्स द बेस बेस दोनों में कॉमन है इसलिए वो एलिमिनेट हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई ए बी बिकॉज ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश इज ए बी इट सेल्फ ए बी मतलब ऑब्जेक्ट लेंथ ये जो लेंथ है इसी का प्रपोर्शनल वैल्यू या वही वैल्यू उतना ही लेंथ ये है सो दिस ए बी एंड ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश जो है ये एक्चुअली यहीं से लिया गया जितना लेंथ इसका है वही लेंथ ये भी है सो बोथ हैज बीन इक्वेटेड फिर ए बी लिख लिया गया ए बी दैट इज ऑब्जेक्ट हाइट सो इन द एंड मैग्निफाइंग पावर क्या हो गया मैग्निफाइंग पावर चेंजेस टू दिस पार्ट इज इमेज हाइट अपॉन दिस इज ऑब्जेक्ट हाइट ठीक है ये सारी चीजें हैं इसमें बेसिकली ए डैश बी डैश इन टू ए डैश बी डैश किया गया मतलब डिवाइड किया गया ए डैश बी डैश से एंड मल्टीप्लाई किया गया ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश क्या है इंटरमीडियरी इंटरमीडियरी इमेज का हाइट हाइट ऑब्जेक्टिव पीस जो इमेज बना रहा है ऑब्जेक्ट का उसका हाइट है ए डैश बी डैश फर्दर ए डे ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एम ई मैग्निफाइंग पावर ऑफ आई लेंस एंड ए डैश बी डैश बाई ए बी इज मैग्निफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ठीक है अपॉन दिस इज मैग्निफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दिस सॉरी दिस upon this is magnifying power of ip mo and me so mo and me ka product is magnifying power of uh the uh compound microscope so this becomes your one e formula to start with तो स्टार्ट विद मतलब फर्स्ट फॉर्मूला जो हमको नोट करना होगा मैग्नीफाइंग पावर के लिए वो ये वाला फॉर्मूला होगा एम एज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव सॉरी आई पी एस एंड एमओ एज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव पी फर्दर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस बाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली ये हाइट मैग्नीफाइंग पावर जब शुरू में पढ़े थे किसी भी लेंस का तो हमने ये पढ़ा था इट वॉज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वी बाई यू ठीक है इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सो उस चीज को यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे and we are putting things like this minus sign bhi hota hai so minus vo by u not is equal to mo or using lens formula for objective lens we have 1 by v not minus 1 by minus u not is equal to 1 by f not that is going to this thing ultimately u not by v not plus 1 is equal to u not by f not u not by v not is equal to u not by f not minus 1 u not minus f not by f not so v not by u not become ye v not by u not become u not by v not is equal to u not minus f not by f not so v not by u not is inverse of this thing so it becomes v not by u not is f not by u not minus f not therefore magnifying power of objective pieces 
एफ नॉट बाय यू नॉट माइनस एफ नॉट मैग्निफाइंग पावर ऑफ आई पीस इज वी बाय यू ई वी इज दिस डिस्टेंस एंड यू ई इज दिस डिस्टेंस इज दैट ओके ओके सर दिस वन इज यू ई आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड दिस एंटायर थिंग कैपिटल डी इज ऑल्सो इक्वल टू यहाँ पे दिया भी हुआ है ये यू ई है एंड ये कैपिटल डी जो है ये हमारा वी है ठीक है कैपिटल डी इज यू सॉरी वी आई पी से इमेज का डिस्टेंस इज वी so it is coming out to be m a is equal to v by u e where v is distance of image a dash b dash a double dash b double dash of the virtual object a dash b dash formed by i p s length e now if final image is formed at d that is if v is equal to d then m e becomes d upon u by e So, M हो गया एफ नॉट बाई यू माइनस एफ नॉट और एम ई हो गया फाइनली डी बाई यू और इसमें मेजरेबल क्वांटिटीज क्या क्या है तो इसमें अभी तक फिलहाल जो मेजरेबल क्वांटिटी है एक तो पहले हमको एफ नॉट पता होगा यू नॉट ठीक है एडजस्टमेंट के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि हमारा हमने जहां पे जिस हाइट पे या जिस डिस्टेंस पर यहां से रखा होगा पहले वाले लेंस से ठीक है ये वाला ये वाला डिस्टेंस शायद हमको पता चल सकता है इसको और बेटर करने की कोशिश करेंगे शायद क्या मतलब ये चीज हमारे कंट्रोल में है तो ये पता चल सकता है व्हाट इज नॉट और व्हाट इज नॉट पॉसिबल टू बी फाइंड आउट फाउंड आउट इज ये यूई वाला जो डिस्टेंस है ना दैट इज डिफिकल्ट टू बी फाउंड ठीक है क्यों क्योंकि ये दोनों एंटिटी जो होती है ये एक सिलेंडर सिलेंड्रिकल एपरेटिस के अंदर फिक्स होती है आई होप माइक्रोस्कोप हम लोगों ने देखा होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैव वी सीन इट और नॉट यस सर it is actually it actually looks like this i hope 10th mein aap log ko iska diagram vagera practicals mein banana hoga if i am not correct in correct yes sir but if i am correct then kyunki hame 10th mein tha iska like hamare time pe biology ke andar mein this used to be an um, ya yeah, bio mein hi tha we have to draw this the semantic diagram of uh, microscope compound microscope theek hai so upar mein ye i piece hota hai yahan par hamara dikh raha hai image yes upar sir i piece niche mein objectives hote hain objective piece aur uh, isko hum rotate kar sakte hain ye platform hota hai jahan par uh, ye uh, hum generally apna सामान रखते हैं जिस सेल वेल को हमको अगर जिसको देखना है वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रखते हैं और नीचे से ये मिरर होता है जो लाइट रिफ्लेक्ट करके ऊपर की तरफ भेजता है सो दैट दिस थिंग बिकम्स ब्राइट एंड वी शुड बी इजीली एबल टू सी इट ठीक है तो ये अंदर इमेज कहाँ बन रहा है वहां से आई पीस का डिस्टेंस क्या है दैट इज समिंग विच इज bit difficult for us to calculate with all the apparatus uh, fixed is that okay so isko hatane ke liye we'll try to do some further calculations that is going to be our next task
uh, therefore magnification becomes minus v naught by u naught फिर से v naught u naught के form में ले लिया हमने and d by u e और f by u naught minus f naught into d by u e ठीक है adjustment of compound microscope it should be noted that adjustment of compound microscope तो यहाँ पर next formula to be noted is this one और इसमें हमको क्लियर होना चाहिए फर्स्ट पार्ट क्या है दिस पार्ट इज एम ओ एंड दिस पार्ट इज एम ई राइट माइक्रोस्कोप द पोजिशन ऑफ आईपीस लेंस इज एडजस्टेड ऑलवेज इन डिफरेंट सेटिंग्स फॉलोइंग आर द टू सेटिंग्स ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप adjustment for clear vision that is normal use in this adjustment eyepiece lens is removed is moved back and forth in such a way that the final image is formed at d for this configuration we should substitute u is equal to minus ue v is equal to minus d f is equal to fe in the lens formula to get 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f now we have 1 by minus d plus 1 by u e is equal to 1 by f e or 1 by u e is equal to 1 by f e plus 1 by d तो हमारे यहां पर जो d upon u e था उसको हमने replace किया 1 by f e plus 1 by d से ठीक है so our final formula simply becomes v naught by u naught into d into डी ये जो चीज है दिस इज नथिंग बट डी बाई यू ठीक है डी बाई यू को मैं डी इंटू डी इंटू वन बाई यू लिख सकता हूं और वन बाई यू को हमने रिप्लेस किया वन बाई एफ ए प्लस वन बाई डी से इज दैट ओके और इस फॉर्म में लिखने के बजाय वी विल राइट इट इन फॉर्म ऑफ एफ नॉट बाई एफ नॉट बाई यू नॉट माइनस एफ नॉट So, ये चीज फर्दर मॉडिफाई होकर के या तो इस फॉर्म में लिख लेंगे या फिर ये वाला मोर यूजेबल एंड फ्रेंडली फॉर्म रहेगा इज दैट ओके ओके सर ओके अच्छा यहां पर ये वन बाई एफ ई प्लस वन बाई डी लिखा हुआ है और यहां पर इस चीज को हमने सॉल्व करके लिखा वन प्लस डी बाई एफ डी को जब मल्टीप्लाई करेंगे वन बाई एफ से एंड वन बाई डी से तो वन बाई डी इंटू डी विल बिकम वन एंड डी इंटू वन बाई एफ विल बिकम डी बाई एफ तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो जाता है और जो पिछले वाले का मॉडिफाइड फॉर्मूला है इन केस वी आर लुकिंग एट द माइक्रोस्कोप For clear, or we are adjusting the microscope for clear vision. Okay. And uh, v naught by u naught go f naught by u naught minus f naught to replace here. Yeah. और दूसरा वाला क्या है एम ई का एम ई दैट इज मैग्निफाइंग पावर ऑफ आई पीस लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब फॉर दिस सिनारियो शुड बी इक्वल टू v not plus u e v not plus u e क्यों ऊपर चल के इमेज देख लेते हैं इमेज डायग्राम से क्लियर हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज गोइंग टू बी योर लेंथ ऑफ और सेपरेशन बिटवीन द आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव पीसेस लेंथ ऑफ द ट्यूब जो यहां पर इमेज देखा था हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव पीस 
एंड आई पी इनके बीच का डिस्टेंस सॉरी ऑब्जेक्टिव की वजह से जो इमेज फॉर्म जहां भी हो रहा है वो प्लस ये आई पीस का डिस्टेंस ऑफ आई पीस फ्रॉम दिस इमेज द फर्स्ट इमेज ठीक है सो वी नॉट प्लस यू ई शुड बी देंथ ऑफ ट्यूब दैट इज अ कंस्टेंट और दैट इज अ आउटकम ऑफ दिस अरेंजमेंट ठीक है ना यस सर विद द हेल्प ऑफ दैट वी फाइनली कम मतलब यहां पर बेसिकली लेंथ ऑफ द ट्यूब और निकालने के लिए बोला गया है जिसमें ये चीजें ली गई हैं वी नॉट इज इक्वल प्लस यू ई यू ई इज इक्वल टू यहां पर वन बाय यू ई इज इक्वल टू वन बाय एफ ई प्लस वन बाय डी आया था राइट right? सो so, इससे यू ई की वैल्यू क्या आ जाएगी एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी ठीक है रहेगा वही एक बार फिर से कर देता हूं वन बाई यू इज इक्वल टू डी प्लस एफ ई डिवाइडेड बाई एफ ई डी और यू इज इक्वल टू एफ ई डी डिवाइडेड बाई डी प्लस एफ ई इज दैट ओके ओके सर एंड दैट इज वेयर दिस थिंग इज कमिंग फ्रॉम सो फाइनल जो लेंथ ऑफ द ट्यूब हो गया इट बिकम्स दिस थिंग देखो यू नॉट पता होगा तो वी नॉट हम पता कर सकते हैं क्योंकि आई पीस का सॉरी ऑब्जेक्टिव पीस का और ये फोकल लेंथ हमको पता होता है या पावर पता होता है ठीक है दोनों ही लेंस का पावर जो होता है वो हमको पता होता है आई पीस हो या फिर ऑब्जेक्टिव पीस हो तो ऑब्जेक्टिव पीस का अगर पावर पता है और ऑब्जेक्ट कहाँ हमने प्लेस किया है वो डिस्टेंस पता है तो वी नॉट हम कैलकुलेट कर सकते हैं और द ओनली थिंग विच इज नॉट और विच इज डिफिकल्ट टू बी कैलकुलेटेड इज यू फॉर द सिंपल रीजन दैट इट इज इन द ट्यूब तो उसके लिए हमने जो ऊपर रिलेशनशिप लिया है उसके थ्रू यू ई को कैलकुलेट कर रहे हैं बिकॉज एफ ई आई पी का फोकल लेंथ पावर बता रहेगा तो फोकल लेंथ निकाल सकते हैं तो फोकल लेंथ एंड डी डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग रीजन वो हमको बता रहेगा तो नाउ ऑल द थिंग्स आर नोन टू अस एंड वी कैन फाइंड दिस एफ ठीक है the second type of adjustment or the second type of arrangement is adjustment for relaxed eye or for minimum strain on eye hmm. only expression for magnifying fine power derivation is not required theek hai isme kya kar rahe hain hum log a object pehla object object ka image bana objective se aur इसका फाइनल इमेज जो बन रहा है दैट इज हैपनिंग और दैट इज बीइंग फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी इन्फिनिटी पर कोई भी चीज रहेगी तो उसको हमारा आई सबसे लीस्ट स्ट्रेन पर देखता है ठीक है यहां पर और इन्फिनिटी पर फॉर्म करने के लिए ये यू जो होना चाहिए दैट हैज टू बी इक्वल टू एफ यही प्रॉब्लम था जो हम पता नहीं कर पा रहे थे तो यू विल सिंपली बिकम एफ और फिर हमारा मैग्निफिक मैग्निफाइंग पावर ओवरऑल जो हो जाएगा दैट विल बिकम कैपिटल एम इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बाय यू नॉट इनटू डी बाय एफ ई इंस्टेड ऑफ डी बाय यू ई इट विल बिकम डी बाय एफ ई इज दैट ओके डी बाय एफ ई होने से इट बिकम्स आई मीन वी आर एबल टू फाइंड द दिस थिंग अब पहले वाले को अगर हमें रिप्लेस करना है वी मे रिप्लेस दिस विद अगेन एफ नॉट बाय U not minus F not into d by F e and this bar length of the tube kya ho jayega? It will be V not plus F e. V not plus F e. Is that okay? So two equations yaha par bhi aaye hamare paas kya kya aaya? एल के लिए और मैग्निफाइंग पावर के लिए 
पहले वाले केस में व्हेन वी आर सीइंग द फाइनल इमेज फॉर्म डैट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग रीजन तब मैग्निफाइंग पावर क्या था हमारा एफ नॉट डिवाइडेड बाय यू नॉट माइनस एफ नॉट इनटू डी बाय ओ सॉरी वन प्लस डी बाय एफ ई ठीक है और लेंथ ऑफ ट्रे ट्यूब क्या है वी नॉट प्लस एफ ई डी बाय एफ ई प्लस डी इस केस में क्या हो रहा है मैग्निफाइंग पावर इज एफ नॉट बाय यू नॉट माइनस एफ नॉट इनटू डी बाय एफ ई और लेंथ ऑफ ट्रे ट्यूब वी नॉट प्लस एफ ई ठीक है सो टेल नाउ वी कंक्लूडेड टू थिंग्स ठीक है दो चीजें हमने करी सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप अच्छा इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स दिए हुए हैं इसको हम लोग एक बार गो थ्रू कर लेते हैं इसमें से थर्ड वाला जो है हाई रिजोल्विंग पावर रिजोल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है विच शुड मस्ट नोटेड डाउन ठीक है हावेवर हम एक बार पढ़ लेते हैं बाकी चीजों को ब्राइट इमेजेस ऑब्जेक्टिव ऑफ अ माइक्रोस्कोप बी ऑफ स्मॉल अपर्चर माइक्रोस्कोप इज यूज टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट placed very close to it when objective has small aperture the light rays from the nearby tiny object are collected gathered by a small area and consequently the image formed will be more bright high magnifying power for high magnifying power of compound microscope focal length of both the lenses objective and eye piece must be small dono ka magnifying power jo hona chahiye aur individual magnifying power zyada hoga so overall mag magnifying power of the compound microscope is going to be of higher value resolving power high resolving power the microscope must have high resolving power resolving power kya hota hai so resolving power hota hai ki kisi bhi particular frequency ya wavelength ki light ko agar hum use karte hain so what is the minimum distance placed between two entities so that we can see them separately is that okay aur ye angle hota hai 1 minute ka aur ye final expression nikal kar ke rakh diya gaya hai resolving power may be baad mein bataya gaya hoga wave optics mein bataya jayega resolving power for any microscope i mean compound microscope is 2 mu sin theta by 1.22 lambda wavelength of light used to eliminate object must be small oil of high refractive index mu is used between the object and the objective piece called oil immersion objective and mu uski ka use kiya gaya hai yahan par uh, sin theta Lambda is the wavelength of, uh, wavelength of the light used. Theta जो दो होता है वो basically होता है किस angle पर हम इसको देखते हैं Are we watching it straight or are we watching it at an angle? Are we getting this point? so is yes, case sir. is ke sath uh, whatever angle is being made thing you know, it's horizontal ke sath jo angle make kiya ja raha hai yahan par 90 degree hai aur yahan par it is going to be bit different so ye angle jo hoga this is angle theta at what angle you are looking at theek hai so that is there fourth one extended field view in compound microscope focal length of the eye piece is taken larger than focal length of objective this is done so that objective lens forms image within the focus and optical center of the eye piece it is all, it also increases field of view of the microscope the objective piece jo hai uska focal length hamesha uh,
छोटा होता है आईपीस का फोकल लेंथ इज लार्जर देन फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव पीस and this is done to ensure that the first image this image always forms between this image forms between this the optical center of eye piece and its focus is that okay theek hai अभी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वगैरह में जाने के पहले इस बार हम लोग थोड़े से क्वेश्चन पहले देखते हैं सॉल्ड एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दीज टू थिंग्स अच्छा यहाँ पर उस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ रिजोल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो माइक्रोस्कोप के लिए ऊपर में दिया था ठीक है मैंने मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप देन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये दोनों का हम लोग एक एक करके करते हैं एंड देन वी विल गो टू एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप ठीक है यहां पर की फॉर्मूला हमारा क्या है मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू वन प्लस डी बाई एफ या मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू डी बाई एफ फॉर रिलैक्स डाई वेन फाइनल इमेज इज दट डी और अगर आपका आई लेंस से दूर है उस केस में मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा वन प्लस डी माइनस डी बाई एम इज दैट ओके ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमको मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए यूज करने हैं लेट एस स्टार्ट यूजिंग इट हा oh. क्वेश्चन दिख रहा है ये अ कार्ड से डिवाइडेड इनटू टू स्क्वायर्स ईच ऑफ साइज वन मिलीमीटर स्क्वायर इज बीइंग व्यूड एट अ डिस्टेंस ऑफ नाइन सेंटीमीटर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास अ कन्वर्जिंग ग्लास ऑफ फोकल लेंथ टेन सेंटीमीटर हेल्ड क्लोज टू आई what is the magnification produced by this lens how much is the area of each square in the virtual image so magnifying power kya rahega hamara sabse pehle we are holding it close to our eye and relaxed wala is pe nahi lagega is pe kaun sa wala right lagega formulation when the image is being formed at least distance of distinct vision so magnifying power will become 1 plus d by f is that okay are we getting this point 
so what will be the value yes, what will be the value it will be 1 plus 25 centimeter divided by 10 centimeter that is 1 plus 2.5 is equal to 3.5 magnifying power kya ho jayega 3.5 magnifying power ka matlab kya hua sides jo hai unka length 3.5 times bad jayega so image jo form ho raha hai virtual image uske sides ka size kya ho jayega अगर अभी साइज है स्क्वायर है और स्क्वायर का साइज दैट इज लेंथ एंड ब्रेड इक्वल होंगे इट इज एल स्क्वायर इज इक्वल टू वन दैट इज एल इज इक्वल टू वन राइट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू वन सेंटीमीटर देर फॉर Side of square in image upon side of square will be equal to three point five. That is magnifying power. Are we getting yes. this point? Yes, Therefore, sir. side of square in image is equal to three point five centimeter. एरिया क्या हो जाएगा एरिया ऑफ इमेज स्क्वायर और स्क्वायर इन इमेज इज इक्वल टू थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर का होल स्क्वायर दैट विल बिकम इक्वल टू ट्वेल्व पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर आर वी गेटिंग दिस पॉइंट ये बात समझ में आ रही है यस सर एंगुलर मैग्निफिकेशन दैट इज मैग्निफाइंग पावर ऑफ द लेंस क्या हो जाएगा मैग्निफाइंग पावर ऑफ द लेंस विल बी द सेम थिंग थ्री पॉइंट फाइव इज दैट ओके सर मैग्निफिकेशन इन एक्वल टू मैग्निफाइंग पावर इन बी एक्सप्लेन सो मैग्निफाइंग पावर एंड मैग्निफिकेशन बिकम्स इक्वल वेन द इमेज इज बींग फॉर्म बी जो होगा दैट विल बी The same one plus two point five that is three point five. C वाले के लिए आंसर हमारा जो है वो होता है कि magnification and magnifying power are equal power. of an instrument are 
R equal F final image is formed at distance or at least distance of distinct reason. ठीक है तो इसमें बराबर हो रहा है क्योंकि हम ये ज्यूम कर रहे हैं ये द इमेज इज फॉर्म डाइट टी ठीक है Are we getting this point? Yes, sir. At what distance should the lens be held from? Question two, me okay. Above in above problem in order to view the square distinctly with maximum possible uh, magnifying power. Should the lens be held? Basically, the figure means the square figure. Okay. So basically, if it is a square here, so how much we have to keep the lens here so that we are able to or uh, see it with maximum possible magnifying power or what should be the maximum magnification see maximum magnification kab hoga jab isko is particular entity ke jo magnifying lens hai uske focus par hum rakhte hain theek hai focus par rakhenge to hamara virtual image jo hoga infinity pe form hoga and that is going to be the maximum magnified uh, ye. the maximum magnified size jo hoga, that is going to be formed is that okay are we getting this point yes sir तो बेसिकली रिलैक्स टाइप वाला जो कंडीशन था हमारा जिसमें मैग्नीफाइंग पावर वाज इक्वल टू d बाय f राइट जब इमेज uh, हमारा फॉर्म हो रहा है इंफिनिटी पे दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ मैक्सिमम दिस थिंग इसमें हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पहला है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द लेंस बी हेल्ड फ्रॉम द फिगर इन द अबव प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू व्यू द स्क्वायर डिस्टिंक्टली विद द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर तो and u has to be calculated v should be equal to d or minus d rather i should say focal length is equal to this is a con uh, a converging lens so focal length is ka jo tha upar wale mein diya hua tha 25 cm wo rahega 
1 by b is equal to 1 by minus 25 minus 1 by u is equal to 1 by 10. This gives 1 by u is equal to minus 1 by 25 and minus 1 by 10. This further gives me 100 minus 4 minus 10 is equal to minus 14 by 100. Or u is equal to minus 100 by 14, that is minus 50 by 7 centimeter. So the square should be held, or the figure, the length should be held at a distance of. Fifty by seven centimeter from the square, so that its image gets formed at uh, D, and D per the image form hoega. So our magnification jo hoga, that will be equal to. V by U, V by U, V is 25, U is minus 50 upon 7, ye minus 25, tha, it will become minus 25 into 7 by minus 50. That is 7 by 2, which is equal to 3.5. Or magnifying power kya map magnifying power kya rega is case me. This case me magnifying power be same rega. Magnifying power will be magnifying power will be equal to 1 plus d by f. That is 1 plus 25 by 10, which is equal to 3.5. In this case, mein dono same hai. so we will write, yes, they are same. Next question is based on the same previous question. It is saying that, or it is asking us to find the distance at which lens, lens se kitne dur par is square ko hum log rakhe. So that uh, the area of the virtual square or the image square becomes equal to 6.25 millimeter square. Okay. So area of image square is equal to 6.25 mm square. That means side of image square is equal to root under 6.25 that is 2.5 millimeter. ठीक है
अब और साइड ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब साइड ऑफ स्क्वायर क्या था दैट वाज इक्वल टू वन एम एम इज दैट ओके सो यहां पर मैग्निफिकेशन कितना हुआ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बी बाय यू विच इज इक्वल टू माइनस बी बाई माइनस बी बाई मैग्निफिकेशन और वी कॉल इट लीनियर मैग्निफिकेशन बी बाय यू विच इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय वन दैट इज टू पॉइंट फाइव ठीक है और सॉरी इट्स वन बी बाय यू इट्स लेंथ और हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ठीक है एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू वी बाय यू ठीक है दिस मींस वी विल बी इक्वल टू टू पॉइंट फाइव यू इज दैट ओके और फोकल लेंथ जो है इसका एफ इज इक्वल टू टेन सेंटीमीटर नाउ वन बाय वी माइनस वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ वन बाय वी वन बाय वी को हम u से रिप्लेस कर सकते हैं टू पॉइंट फाइव यू माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई टेन दिस गिवस मी टू पॉइंट फाइव यू यहां पे वन रहेगा और यहां पे टू पॉइंट फाइव आ जाएगा is equal to 1 by 10 it further gives me is cheez ko yahan launga 10 ko idhar multiply karunga 1 minus 25 is 1 minus 2.5 is minus 1.5 into 10 is equal to 2.5 u that implies u is equal to minus 15 upon 2.5 that is equal to 6 minus 6 centimeter now minus 6 centimeter means it is in it is placed in front of the lens at a distance of 6 centimeter is that okay are we getting this okay, point sir. yes sir नेक्स्ट थिंग इज यहां पर सेकेंड पार्ट में पूछा हुआ है वुड यू बी एबल टू सी द स्क्वायर विथ योर आईज वेरी क्लोज टू द मैग्निफायर सो बेसिकली इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे बन रहा है वो हमको फाइंड करना होगा नाउ v इज इक्वल टू वॉट v इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव यू दैट इज टू पॉइंट फाइव इन टू माइनस सिक्स That will become minus 15 centimeter. So basically, our image is formed by this. That is being formed at a distance of 15 centimeter from the magnifying lens. Okay. If my eye remains here at the lens, then what is going to happen? Will I be able to see an object placed at 15 centimeter? No. Why? डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट रीजन क्या है हमारा 25 सेंटीमीटर 
right? Are we getting this point? Yes, sir. Okay. So we will not be able to see this if we are going to place our eyes very close to the magnifier. Right? Not able to see it. Yeah. So can I leave one of the class? Five minute of one. Able to see it as image is closer than least distance of distinct reason. Is that okay? ठीक है तुम निकल जाओ बाकी लोग रहेंगे ओके सर बाय सर थैंक यू सर बाय हमारे पास ये दो क्वेश्चंस हैं वन इज मोर रिलेटेड टू द प्रीवियस चैप्टर हाँ बोलो लास्ट टॉपिक के फिफ्टीन मिनट्स और डीसी पांडे का मैंने आपको बोला था पार्ट 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 या पार्ट कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली एनी ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड फोर्टी सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आई उसके आई से फोर्टी सेंटीमीटर दूर कोई चीज अगर रखा हुआ है तो इज अनेबल टू सी ठीक है Calculate the power of lens which will help him to see distant object clearly. दूर के ऑब्जेक्ट जो होंगे उनको क्लियरली देखने के लिए वॉट लेंस शुड ही यूज और वॉट शुड बी द पावर ऑफ द लेंस सी वॉट इज हैपनिंग इसके बियॉन्ड का वो क्यों नहीं देख पा रहे क्योंकि आईज में जो रेटिना है वहां पर इमेज नहीं फॉर्म हो रहा है राइट right? दूर अगर ऑब्जेक्ट रह रहा है तो द इमेज इज बीइंग फॉर्म मच बिफोर इट इज दैट ओके यही हो रहा है ना अभी हमें इसको पीछे भेजना है सो so बेसिकली हमारा आइडिया क्या होता है लास्ट चैप्टर uh, में भी हमने डिस्कस किया था इसमें भी फिर से कि वी प्लेस अ लेंस सच दैट दैट लेंस इज एक यहां पर आगे हम लेंस लगाते हैं सच दैट वो इस पर्टिकुलर या इसके बियॉन्ड के किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज आई के इस जोन में ला करके बनाए आर वी गेटिंग दिस पॉइंट सच दैट उस इमेज को देख करके मतलब उस इमेज को बेसिकली हमारा आई जो है वो परसीव कर ले और फिर अब परसीव कर ले मतलब उस इमेज का फाइनल इमेज जो है वो रेटिना पर बने 
and uh, we should be able to see it clearly. Are we getting this point? Ye baat samajh yes, mein right. Okay. Ya fir aise bol sakte hain hum. Haan sir. Ye jo lens hai, it should be kahi par bhi object rakha hua ho. Iske andar lana hai. Matlab, basically iske andar yahan se uh, within 40 centimeter from eye agar lekar ke aana hai uske image ko. So, the idea is like this. Ki hum object ko kisi aise jagah par rakhe hai. बेसिकली इतना दूर रखें और उसका अगर इमेज यहां पर बन जाता है तो बाकी सारी चीजें जो उसके उससे पहले रहेंगे उन सब का इमेज समवेयर इन बिटवीन बनेगा आर वी गेटिंग दिस पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यस सर आई एम जस्ट ट्राइंग टू से यहां पर जो भी लेंस हम रख रहे हैं ठीक है That should be able to form अगर कोई चीज मेरी इंफिनिटी पर रखी हुई है ठीक है ना उसको उसका इमेज वो इस पॉइंट पर अगर बनाता है तो इंफिनिटी के पहले कोई चीज अगर रखी रहेगी तो उसका इमेज डेफिनेटली वो और क्लोजर बनाएगा समवेयर आई मीन अगर ये फोर्टी वाले मार्क पर बना रहे हैं इंफिनिटी का इमेज तो इंफिनिटी से पहले रहेगा तो और थोड़ा पहले बनाएगा और पहले बनाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आई कैन इजीली विजुअलाइज इट इज दैट ओके तो यू इंफिनिटी और ये लेंस जो है ये बिल्कुल आई के पास में रहेगा ऑब्वियसली पहले रहेंगे चश्मा तो सो so ये डिस्टेंस जो होगा दिस शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सेंटी फोर्टी सेंटीमीटर मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू और इमेज डिस्टेंस B, which is 40 सेंटीमीटर इस कॉम्बिनेशन को क्रिएट करने के लिए हमको कौन सा लेंस चाहिए होगा ठीक है सो इट इज गोइंग टू बी वन बाई एफ इज इक्वल टू लेंस के लिए क्या होता है वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज दैट ओके और V जो है इस लेंस के रेस्पेक्ट में इट इज इन फ्रंट ओनली और ऑब्जेक्ट भी जो है हमारा दैट इज प्लेस इन फ्रंट ओनली Is that okay? So, dono negative negative ho jayenge. One by f should be equal to one by minus forty minus one by minus infinity. Khair, ye to zero ho jayega. Will not matter much. F should be equal to minus forty centimeter. ठीक है. Minus forty centimeter का मतलब क्या होता है? It has to be positive किसका रहता है? Convex lens का, converging lens का. और नेगेटिव फोकल लेंथ किसका रहता है डाइवर्जिंग लेंस का इज दैट ओके पावर ऑफ द लेंस शुड बी इक्वल टू वन बाई एफ इन मीटर राइट फोर्टी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस पॉइंट फोर मीटर देर फॉर पावर विल बी वन बाय माइनस पॉइंट फोर दैट इज इक्वल टू माइनस टू पॉइंट फाइव डायोप्टर इज दैट ओके आर वी गेटिंग दिस पॉइंट यस सर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंस फाइव सेंटीमीटर इज टू बी यूज Convex lens of focal length five centimeter. Convex lens five centimeter है focal length मतलब plus five centimeter होगा. Used as a simple microscope. Where should an object be placed so that so U should be what formed by it lies at a distance of this least distance of distinct region. Such that v becomes equal to d, right? Mod v should be equal to d. Therefore, or oh, oh, simple microscope hai. image hamesa virtual rahega. ठीक है? Virtual का मतलब object अगर सामने है तो image भी सामने रहेगा. 
therefore v should be equal to minus 25 centimeter is that okay therefore ab iske calculate hum kar sakte hain 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u that is equal that implies 1 by f kya 1 by 5 is equal to 1 by minus 25 minus 1 by u that implies That means 1 by u is equal to 1 by minus 25 minus 1 by 5. Ye 1 by u left right se left aya to plus ho gaya. Or 1 by 5 left se right gaya to minus ho gaya. That implies 1 by u is equal to minus 25. Minus niche rakhni ho jaya. Niche 25 rakhte hai. Or upar mein. It will become minus 1, minus 5, that is minus 6 by 25. This further means that u is equal to 25 by 6 with minus sign centimeter. Okay. Or minus 4.16 centimeter. Minus is it should be the object should be in front of the microscope. Is that okay? Or is scenario mein magnifying power kya hamara? The image is being formed at T. So magnifying power. Power is equal to 1 plus D by F. 1 plus d by f d is 25 and f is 5 is that okay so it will become 1 plus 5 is equal to 6 is that okay yes sir ठीक है आज के लिए हम लोग यहां पे रुक जाते हैं अच्छा पीडीएफ मैंने भेजा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जो क्वेश्चंस है ना सॉल्व एग्जांपल्स वो एक बार देखने की कोशिश करना ठीक है या तो इस बुक से नहीं तो डीसी पांडे या एरलेस किसी से भी एक से अच्छा मेहर आपको पार्ट 2 मैंने दिया है कि नहीं डीसी पांडे का हेलो हाँ सर 